नमस्कार मी श्वेता वडके दांडेकर आरोग्यम धन संपदामध्ये तुमचं स्वागत सध्या भारतात मधुमेह रुग्णांचं प्रमाण सात कोटींवर जाऊन पोहोचलंय आणि आपल्याला मधुमेह आहे हेच न कळलेले रुग्ण बरेच आहेत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मधुमेह पसरत चाललाय आणि म्हणूनच या मधुमेहावरती मात करण्यासाठी माधवबाग विन डायबिटीज फॉर एव्हर हा उपक्रम राबवत आहे आणि त्यासाठी मधुमेहावर महाराष्ट्रभर वर्कशॉप सुद्धा घेतले जात आहेत आणि आज आपण जीवनशैलीचा आजार असलेल्या मधुमेहाविषयी तसंच मधुमेहामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांविषयी तसंच मधुमेहामुळे एकूणच हृदयावर एकूणच शरीरावरती होणाऱ्या परिणामांविषयी जाणून घेणार आहोत तसंच त्यावर माधवबागचे उपचार कसे प्रभावी ठरतात मधुमेह पूर्ण बरा होऊ शकतो का यावरती आज आपण चर्चा करणार आहोत तर डायबिटीज रिव्हर्सलचा माधवबाग मार्ग साधचा आपला विषय आहे आणि याविषयी योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्यासोबत आहे डॉक्टर प्रवीण घाडीगावकर डॉक्टर स्वागत कार्यक्रमात डॉक्टरांबद्दल सांगायचं तर डॉक्टर प्रवीण हे माधवबागमध्ये गेल्या दहा वर्षांपासून कार्यरत आहेत ते माधवबागचे मुंबई विभागाचे ऑपरेशन हेड आहेत आणि आतापर्यंत त्यांनी आरोग्यविषयक आणि जनजागृतीसाठी अनेक व्याख्यानं दिलेली आहेत तसंच हृदयरोग आणि मधुमेह या विषयांवर जवळजवळ पाचशे अवेअरनेस लेक्चर सुद्धा संपूर्ण महाराष्ट्रभर त्यांनी दिलेली आहेत आणि अनेक टी व्ही कार्यक्रम सुद्धा त्यांचे झालेले आहेत अनेक पेशंट्स त्यांनी बरे केले आहेत माधवबागच्या विन डायबिटीज फॉर एव्हर या उपक्रमामध्ये त्यांची मोलाची भूमिका आहे तर डॉक्टर डायबिटीजबद्दल बऱ्याचदा बोललं जातं मात्र डायबिटीज रिव्हर्सल हा नेमका काय प्रकार आहे डायबिटीज म्हणजे मधुमेह याचे दोन प्रकार आपल्या सगळ्यांना माहिती आहेत एक टाईप वन आणि टाईप टू टाईप टूचे पेशंट हे साधारण पंच्याण्णव ते सत्त्याण्णव टक्के म्हणजे जगातल्या किंवा भारतातल्या बऱ्याचशा रुग्णांना हा टाईप टू प्रकारचा डायबिटीज झालेला असतो आता डायबिटीज हा प्रत्येकाला माहिती आहे त्याची सुरुवात एक वयाच्या वीस पंचवीस तीस पस्तीसव्या वर्षी सुरू होते आणि हळूहळू तो गोळ्या औषध घेत राहतो पण हा आजार काही बरा होताना दिसत नाही गोळ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढायला लागते एक गोळीपासून सुरू झालेला प्रवास एक गोळी दोन गोळ्या तीन गोळ्या काही जणांना तर इन्सुलिन आणि याच्या पुढे जाऊन वेगवेगळे कॉम्प्लिकेशन्स इथपर्यंतचा हा प्रवास डायबिटीजच्या रुग्णाचा आपल्याला दिसून येतो म्हणजेच सांगायचं तात्पर्य की डायबिटीज हा प्रोग्रेसिव्ह डिसीज आहे हा वाढत जाणारा आजार आहे डायबिटीज रिव्हर्सल म्हणजे हे जे काही डायबिटीजमध्ये जे काही त्याचा वाढत जाणारा प्रवास असतो हा थांबवणं आणि याच्यात मागे येणं म्हणजेच गोळ्या औषधं बंद करत करत पूर्वीसारखं नॉर्मल आयुष्य जगायला लावणं म्हणजेच डायबिटीज रिव्हर्सल आणि हे शक्य आहे जे काही संशोधनं जगभरात चालू आहेत आणि जे काही माधवबागमध्ये गेल्या वर्षभरापासून घडत आहे त्यावरून मी हे निश्चित सांगू शकतो की टाईप टू प्रकारच्या डायबिटीज बरा करता येतो तो रिव्हर्स होतो आणि आपल्याला गोळ्या औषधं इन्सुलिनचे इंजेक्शन्स हे पूर्णपणे बंद करून त्या माणसाला पूर्वीसारखं आपण जीवन जगायला लावू शकतो बरोबर म्हणजे ते प्रत्यक्षात आता येत आहे त्याची एक दोन उदाहरणं देऊ शकाल निश्चितच बरेचसे रुग्ण आहेत माधवबागमध्ये ज्यांची गोळ्या औषधं इन्सुलिन बंद झालेली आहेत साधारण तीन ते सहा महिन्याचा प्रवास असतो या प्रवासात जर माधवबागने जे काही सांगितलं आहे ते जर शंभर फॉलो केलं तर निश्चितच आपल्याला डायबिटीजमधून पूर्णपणे बाहेर पडता येऊ शकतो बरं आणि माधवबागच्या डायबिटीज रिव्हर्सल मध्ये आहाराचं नेमकं काहीतरी एक गणित असेल तर ते नेमकं कसं आहे निश्चितच मधुमेह म्हटला की जीवनशैलीशी रिलेटेड आजार आणि जीवनशैलीमध्ये सगळ्यात महत्वाचा सत्तर ते ऐंशी टक्के वाटा कशाचा असेल तर तो आपल्या आहाराचा आपल्याला आहाराचं महत्व समजून घेताना आजार समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे डायबिटीजमध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की इन्सुलिन जे पॅनक्रियाजमधून सिक्रिट होत असतं त्याची साखरेचं नियंत्रण करण्यासाठी एक महत्वाची भूमिका असते जेव्हा मी कुठलाही पदार्थ किंवा जे काही आहारातून साखर शरीरात जाते ही साखर त्या पेशींपर्यंत पोचवण्यासाठी इन्सुलिन गरजेचं असतं आणि पेशींपर्यंत पोचवल्यानंतर जी साखर शिल्लक राहते ती साखर हेच इन्सुलिन चरबीच्या स्वरूपात त्याचं रूपांतर करून लिव्हरमध्ये स्टोअर करून ठेवत असतं म्हणजे जे काय आपण रोजच्या आहारातून साखर शरीरात टाकत असतो साखर म्हणजे गोड खाल्लं तरच शरीरात साखर जाते असं नाही जेवढे काही कार्बोहायड्रेट्स आपण खात असतो म्हणजे जी काही धान्य त्याच्यामध्ये तांदूळ गहू ज्वारी बाजरी नाचणी बटाटा रताळ किंवा सुरण सारख्या भाज्या कंदमुळं त्यामुळे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे याचं आपल्या आहारातलं प्रमाण साधारण साठ ते सत्तर टक्के असतं त्यामुळे जास्तीत जास्त आहार आपण असा घेत असतो ज्याच्यातून शरीरात साखरेचं प्रमाण जास्तीत जास्त जाईल तर म्हणजे इन्सुलिन महत्वाची भूमिका बजावत असतं या साखरेच्या नियोजनामध्ये 
टाइप टू डायबिटीज मध्य होते इन्सुलिन काम अड़थला निर्माण किया अड़थला जता इन्सुलिन रेजिस्टन्स मे इन्सुलिन ज्या रिसेप्टरला अटैच होना है तो रिसेप्टर वरती चरबी का एक लेयर तैयार होता जेनेकर इन्सुलिन काम व्यवस्थित करू शक नहीं मैं इन्सुलिन कर्याय रहो कि जी का साखर रक्तवाहिनी पड़न रही है हिला फटाफट लिवर मधे डिपॉजिट कर लिवर की पे कैपैसिटी है ती लिवर जर या फैट मु जर पैक तो लिवर सुधा ही शुगर एक्सेप्ट कर मैं अभी शुगर रक्तवाहिनीत पड़न रहते अपन चेक करते दसत कि रक्त साखर वाढ़ चलने है मे जर डायबिटीज मध्य बर वहाँचल तो सगत महत्वाचे अपने लिवर मध्य जे का अपन भर भरगत भरुन ठेवेली जी का चरबी है हि आप कमी कराएं लगना ताचबर शरीर वेगवेगे ठिकाणी इन्सुलिन रिसेप्टर वी का चरबी की आवरण निर्माण है हि जर आप काड़ून टाकने यशस्वी जालो तो निश्चित टाइप टू प्रकार डायबिटीज अपने रिवर्स करता ये आजार पूर्णपने बाहर पड़ता है यहाँ आहार महत्वा भूमिका बजावत माधव बाग ने एक प्रमेह डाएट बॉक्स तैयार के लिए बॉक्स मधु कंट्रोल प्रमाण कैलरी आम रुग्णा देते हा डाएट बॉक्स सुरू के कि साधारण महीनला चार के पांच किलो वजन कमी वहां लगत मे शरीर डायबिटीज निर्माण करनी चरबी कमी वहां लगते हलूह अपने दिस्त कि तीन ते चार महीन रुग्णा गोया औषध बंद हो गली शुगर लेवल कंट्रोल आ आहार बरबर व्यायाम सुधा तहित आहार व्यायाम हाथ दोन महत्व गोषी है बर मतलब नुकताच डॉक्टर्स डे है निमित्ता माधव बागन जी डायबिटिक पेशंट्स की जी टी डी ग्लुकोज टॉलरन्स टेस्ट कर जो का गिरीश बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मे अपना नाम नोद काय उद्देश होता हाँ माधवबाग मधुमेह रुग्णी डायबिटीज रिवर्सल कि आजार बाहर का प्रयत्न करते अपन रिजल्ट बढ़त आलो आहोत पवड़ा मोटा प्रमाणा हा कार्यक्रम आयोजन करनामागे एकमेव हेतु होता कि समाजापर्यंत हा मेसेज पोचला पाजे कि हो टाइप टू डायबिटीज मधु सक्सेसफुली बाहर पड़ता एक दोन चार पांच दहा पन्नास नहीं तो तब्बल सहाशे रुग्णी माधवबाग ने संगित मार्ग पर चालून स्वतः गोया औषध बंद कर या रुग्णांधे सर्वसाम सारखी कि नॉन डायबेटिक पेशंट मध्य जी साखर पचवाई की यंत्र तशी यंत्र निर्माण है का हे तपास ही टेस्ट ग्लुकोज टॉलरन्स टेस्ट करना चाहता विक्रम अपन इंडिया मधे प्रस्थापित के लिए इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स मधे नोंद है क्या समाजापर्यंत हा मेसेज पोचण खूब गरजे होते कि हो जर आप जीवनशैली विशिष्ट बदल के लिए तर तीन ते सहा महीन डायबिटीस विड़ख्यात अपन बाहर पड़ू शको कारण जस तुम्हें मगाशी मटला मधुमेहाच प्रमाण ऑलरेडी भारत में वाढ़ चल है आ एकट माधवबाग हा भारत में डायबिटीज पड़न लवा सक्षम हे नहीं है पुरेस पड़ना नहीं है तो प्रत्येक रुग्णे स्वतः डायबिटीज बरा कर बाहर पड़ाव आ सग्या जगला संगत सुटाव कि डायबिटीज बरा हो शको हाच या रेकॉर्ड मग का मुख्य उद्देश्य होता अगे बरबर तुम्हें बयाच पेशंट्स की डायबिटिक पेशंट्स की जी टी टी टेस्ट के लिए मात्र डॉक्टर्स डायबिटिक पेशंट्स वगलता ग्लुकोज टॉलरन्स टेस्ट अनेक महत न से ती टेस्ट नेमकी का ग्लुकोज टॉलरन्स टेस्ट हि टेस्ट संगते कि ग्लुकोज मे साखर टॉलरन्स मे ती सहन करना की शक्ति मनसा शरीर में निर्माण है का आता थोड़स समझू घे कि आप जेव डायबिटीज आतो क्या एक चमचा साखर अल्ला चाह जरी आप सेवनात आला आहार आला तरी अपने भीति आती उद्या साखर किए इधे तो रुग्ण अते जे डायबिटीज होते ज्यादा गोया औषध इन्सुलिन बंद होते अशा रुग्णे साखर पचवाई की यंत्र निर्माण है का ये तपास ही टेस्ट होती या टेस्ट मधे सका उपाशी पोटी पेशंटला बोलव ज पंद्रह चमचे साखरे च पानी दिल जन एक ताने दोन ता अशा पद्धति ने अपने शरीर शुगर लेवल्स चेक 
केली जाते जर दोन तासानंतरची साखर रक्तातली जर एकशे चाळीसपेक्षा आतमध्ये किंवा एकशे चाळीसपेक्षा कमी जर आढळली तर निश्चितच पंच्याहत्तर ग्रॅम साखर पचवायची यंत्रणा त्या व्यक्तीमध्ये एकदम चांगल्या पद्धतीने कार्यरत झालेली आहे याचाच अर्थ आता डायबेटीस त्याच्या शरीरात राहिलेला नाही तो पूर्वीसारखा स्वस्थ झालेला आहे आणि तो पूर्वीसारखं चांगलं त्याचं आयुष्य जगू शकतो त्यामुळे ग्लुकोज टॉलरन्स टेस्ट ही माझा डायबेटीस पूर्णपणे रिव्हर्स झालेला आहे का हे सांगणारी एक महत्वाची तपासणी आहे बरं समजा एखाद्याला दुसरीकडे करायची असेल ग्लुकोज टॉलरन्स टेस्ट तर नेमकं कशा पद्धतीने केली जाते किती वेळा त्याला रक्त द्यावं लागतं आणि काय नेमकी प्रोसिजर आहे त्याची थोडक्यात ग्लुकोज टॉलरन्स टेस्ट ही कुठल्याही लॅबमध्ये आपल्याला करता येते डायबेटीज रुग्णांना ज्यांना तपासायचं आहे की माझ्या शरीरातला डायबेटीज निघून गेला आहे की नाही तर फास्टिंगमध्ये म्हणजे साधारण दहा ते बारा तासाचं फास्टिंग लागतं सकाळी आल्या आल्या तुमची पहिल्यांदा ब्लड सॅम्पल घेतलं जातं ज्याच्यातून त्या फास्टिंगची ब्लड शुगर लेवल आपल्याला रेकॉर्डला मिळते त्याच्यानंतर जसं मी मगाशी म्हटलं पंच्याहत्तर ग्रॅम ग्लुकोज दिलं जातं आणि दर तासाने पहिल्या तासानंतर परत ब्लड सॅम्पल आणि दुसऱ्या तासानंतर परत ब्लड सॅम्पल अशा तीन ब्लड सॅम्पल प्रामुख्याने घेतल्या जातात त्याचे रिडिंग्स जर व्यवस्थित आढळले तरी टेस्ट नॉर्मल असं आपण म्हणू शकतो बरं आता डायबेटिक रुग्ण म्हटल्यावर तो इन्सुलिन घेत असतो किंवा औषधं घेत असतो शुगर कंट्रोलमध्ये राहण्यासाठी तर असा पेशंट आणि त्यानंतर म्हणजे माधवबागचे जे डायबेटीज रिव्हर्स होऊन जो ज्याची जी टी टी निगेटिव्ह येते असा पेशंट म्हणजे हा इथपासून इथपर्यंतचा प्रवास नेमका कसा होतो मगाशीच आपण बघितलं की डायबेटीसचं मूळ कारण जर आपण दूर करायसाठी प्रयत्न सुरू केले तर निश्चितच आपल्याला डायबेटीसपासून नॉन डायबेटिकपर्यंतचा प्रवास हा खूप सोपा आहे जास्त वेळ लागत नाही तीन ते सहा महिने जर व्यवस्थित आपण फॉलो करतो आहे तर निश्चितच आपल्याला या आजारातून पूर्णपणे बाहेर पडता येतं यासाठी माधवबागची पंचसूत्री खूप महत्त्वाची भूमिका बजावते माधवबागमध्ये पंचसूत्री आम्ही पेशंटसाठी देतो पहिलं म्हणजे माधवबागमध्ये त्याच्यावर पंचकर्म उपचार केले जातात दुसरं मगाशी बघितल्याप्रमाणे डायट बॉक्स आम्ही त्या पेशंटला प्रिस्क्राईब करतो तिसरं त्याला ग्लुकोज मॉनिटरिंग रेग्युलरली घरच्या घरी करायला लागतं चौथं हे करत असताना जेव्हा जेव्हा ब्लड शुगर लेवल्स ड्रॉप व्हायला लागतात त्यावेळी आपल्याला डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनानुसार ॲलोपॅथीची जी काही औषधं आहेत त्यांचे डोसेस कमी करायला लागतात आणि पाचवं या सगळ्यासोबत तुम्ही मगाशी जसं म्हटलात एक्झरसाईज स्ट्रेस मॅनेजमेंट आणि योगा याचं आपल्याला साथ द्यायला लागते या जेव्हा पाच पद्धतीने रुग्ण काम करायला लागतो आणि त्याचा शंभर टक्के सहभाग या प्रोसेसमध्ये देतो त्यावेळी निश्चितच पुढच्या तीन ते सहा महिन्यामध्ये त्याच्या पूर्ण गोळ्या औषधं इन्सुलिन बंद होऊन तो नॉन डायबेटिक म्हणजेच डायबेटीस त्याचा पूर्णपणे रिव्हर्स होतो हे आम्ही अनुभवलेलं आहे बरोबर आणि यासंदर्भात आपल्याकडे काही प्रतिक्रिया आहेत त्या पण ऐकूयात नमस्कार मी मिसेस स्मिता किशोर म्हात्रे गेल्या काही महिन्यांपासून मला शुगरचा त्रास होतो आहे मग आम्ही चौदा नोव्हेंबरला मी माधोबागमध्ये आले त्याच्यानंतर जो काही त्रास होत होता तो हळूहळू कमी होतोय आणि एक दिवस असं आलं की अरे खरंच मी हे खाल्ल्यानंतर पण मला काहीच त्रास झालेला नाही आहे म्हणून मग मॅडम म्हणाले की आपण तुझी जीटीटी टेस्ट करूया ते पंधरा दिवसापूर्वी मॅडमने जीटीटी टेस्ट पण केली आणि ती माझी जीटीटी टेस्ट लास्ट दोन तासाची सत्याहत्तर पॉईंटनी आले झिरो माझा आज डायबेटीस जवळजवळ पूर्ण बरा झालेला अगदी बरोबर आहे आणि पेशंटशीच प्रतिक्रिया आपण ऐकलेली आहे कशा पद्धतीनं त्यांचा डायबेटीस बरा झालेला आहे आणखी काही विषयांवर आपण बोलणार आहोत मात्र आता वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची पाहत राहा आरोग्य धनसंपदा ब्रेक नंतर आरोग्यम धनसंपदामध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण चर्चा करतोय डायबेटीज रिव्हर्सलचा माधवबाग मार्ग यावर आणि या संदर्भात माहिती देण्यासाठी आपल्यासोबत आहे डॉक्टर प्रवीण घाडीगावकर डॉक्टर आपण ब्रेकवर जाण्यापूर्वी जीटीटी टेस्ट बद्दल बोललो मात्र आणखी एक त्याच्यामध्ये टेस्ट प्रामुख्यानं केली जाते ती म्हणजे एचबीएवनसी तर एचबीएवनसी बद्दल काय सांगाल एचबीएवनसी ही अशी टेस्ट आहे जी आपल्याला मागच्या नव्वद दिवसामध्ये डायबेटीसच्या रुग्णाच्या शरीरात काय घडामोडी घडल्यात हे सांगत असते हा त्याचा रेकॉर्ड मिळत असतो म्हणजे मागच्या नव्वद दिवसात सरासरी त्याच्या शरीरात काय शुगर होती हे आपल्याला सांगत असते एचबीएवनसी म्हणजे तांबड्या रक्तपेशीला चिटकलेली साखर हे याचं प्रमाण आपल्याला मिळतं बऱ्याचदा होतं कसं फास्टिंग आणि पोस्ट लंच हीच शुगर 
चेकअप करायची बऱ्याच लोकांना माहिती असतं फास्टिंग म्हणजे उपाशीपोटी जायचं आणि पीपी नंतर म्हणजे जेवणानंतर दोन तासाने जाऊन शुगर चेक करायची पण आम्ही मागच्या दहा वर्षाच्या प्रवासात असं अनुभवलं आहे जेव्हा हा रिपोर्ट करायचे असतात त्यावेळी रुग्ण बऱ्याच वेळा डाएट कंट्रोल करून ही रिपोर्ट कसा नॉर्मल येईल ह्याची बरोबर उपाययोजना करून या टेस्टला सामोरे गेलेले असतात पण एच बी एवन्सीच्या बाबतीत हे मात्र करता येत नाही कारण ती मागच्या नव्वद दिवसात त्यांनी काय काय केलंय डाएटमध्ये किती दांड्या मारलेल्या आहेत व्यायाम करताना किती गडबड केलेली या सग याचा सगळ्याचा इत्तंभूत अहवाल आपल्या देत असत त्यामुळे एच बी एवन्सी ही अतिशय महत्वाची टेस्ट आहे हा याचा रिपोर्ट जर सहा टक्क्यापेक्षा जास्त येत असेल तर निश्चितच अशा रुग्णांनी डायबेटीज मध्ये कंट्रोल करून घेणं आवश्यक आहे जो काही सर्वे भारत इंडियन डायबेटिक पॉप्युलेशन मध्ये झालेला आहे त्याच्यामध्ये असं दिसतं की गोळ्या औषधं इन्सुलिन घेऊन सुद्धा ऍव्हरेज मधुमेह भारतातील मधुमेह व्यक्तींची एच बी एवन सी नऊ टक्के आहे जी भयंकर जास्त आहे नॉर्मल सहा आणि नऊ याच्यामधला आपल्याला डिफरन्स बघू शकतो ही गोळ्या औषधं घेऊन सुद्धा त्यामुळे माझं असं आव्हान राहील प्रत्येक डायबेटीज व्यक्तींनी ही तपासणी करून घेणं आवश्यक आहे या तपासणीमधून नक्की मी डायबेटीजच्या कुठल्या स्टेजवरती उभा आहे याचा आपल्याला अंदाज मिळणार आहे बर मात्र अनेक डायबेटिक पेशंट्सना त्यांना डाएट फॉलो करायला सांगितलं जातं किंवा व्यायाम करायला सांगितलं जातं तुम्ही आता म्हणालात की नव्वद दिवसात कशा कशा त्यांनी दांड्या मारल्या किंवा काय ते कळून येतं मात्र हे टाळणं सगळं कितपत घातक ठरू शकतं त्या पेशंट्सना निश्चितच बऱ्याचदा होतं कसं की खूप कॅज्युअल अप्रोच असतो म्हणजे बऱ्याच रुग्णांच्या अशी प्रतिक्रिया मी ऐकलेल्या आहेत की मला दोन तीनशे रुपयाच्या औषधांमध्ये माझं काम होतं आणि प्रत्येक डायबेटीज रुग्णांना माहिती आहे की इनिशियली चार ते पाच वर्ष हा आजार त्या व्यक्तीला काहीही त्रास देत नाही म्हणजे इतर आजारांमध्ये दुखत असतं किंवा त्याच्या डेली रुटीनमध्ये काहीतरी इम्पॅक्ट होत असतो पण डायबेटीज हा असा आजार आहे जो त्याच्या लाईफस्टाईलवरती पहिल्या पाच वर्षात काहीही त्रास देत नाही पण जसं मी मग अशी म्हटलं की हा आजार प्रोग्रेसिव्हली वाढत जाणार आहे जर डायबेटीज नियंत्रणात राहिला नाही तर निश्चितच पुढच्या दहा वर्षात शरीरातल्या रक्तवाहिन्यांवरती तो खराब करायला सुरुवात करणार आहे त्याच्या पुढच्या पाच वर्षामध्ये किडनीला तो आपल्या विळख्यात घेणार आहे किडनी डॅमेज व्हायला लागणार आहे कदाचित त्याच्या पुढच्या पाच वर्षात डोळे डोळ्यांवरती इम्पॅक्ट व्हायला लागतो दृष्टी कमी व्हायला लागते असा एक एक शरीरातला कुठलाही अवयव शिल्लक राहत नाही जर या आजारावरती वेळीच नियंत्रण मिळवलं नाही तर त्यामुळे डायबेटीस खरंच डायबेटीस म्हणून आपल्याला बाहेर पडायचा आहे का हा प्रश्न जर आपल्याला कोणाला विचारायचा असेल तर अशा व्यक्तींना विचारायला पाहिजे जे महिन्याला दहा ते बारा हजार रुपये फक्त औषधांवरती इन्सुलिनवरती खर्च करतायत अशा व्यक्तींना आपल्याला विचारावं लागेल जे महिन्यातून चार पाच वेळा डायलायसिस करतायत कारण या आजारामुळे किडनी त्यांची खराब झालेली आहे दृष्टी बऱ्याच लोकांची कमी झालेली आहे बऱ्याच लोकांना हात पाय कापून टाकायला लागले अम्प्युट करायला लागले या लोकांना जर विचारलं की डायबेटीस मधून तुम्हाला बाहेर पडायचं आहे का तर निश्चितच या आजारासारखा घातक किंवा वाईट शरीराची वाट लावणारा असा दुसरा कुठलाही आजार नाही त्यामुळे ज्यांना ज्यांना डायबेटीसची जस्ट सुरुवात झालेली आहे त्यांना वेळीच त्यांनी काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे आणि पूर्वीसारखं राहिलेलं नाही आहे संशोधनं बरीच झालेली आहेत पूर्वी आम्ही ज्यावेळी शिकलो होतो त्यावेळी हा आजार एकदा झाला की आयुष्यभर या आजारासोबतच राहायला लागतं असं राहिलेलं नाही आहे तुमच्यासमोर आठशे हजार पेशंटचं साक्षात उदाहरण आहे की त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या लाईफस्टाईलमध्ये बदल करून स्वतःचा डायबेटीस पडून लावलेला आहे तर ते तुम्हालाही शक्य आहे त्यामुळे प्रत्येक डायबेटीज व्यक्तीने आजाराबद्दलचा कॅज्युअल अप्रोच सोडून थोडंसं तीन ते सहा महिने जर प्रॉपर इन्व्हेस्ट केले प्रॉपर आहार आणि डाएट फॉलो केला तर या आजाराला आपण निश्चित पडून जाऊ शकतो आणि थोडंसं गांभीर्यानं घेण्याची सुद्धा गरज आहे बरोबर आणि एखाद्या पेशंट्सला जर खरंच डायबिटीज रिव्हर्स करायचा असेल स्वतःचा तर त्यांनी सुरुवातीच्या काळात काय टेस्ट करून घ्यायला हव्यात डायबिटीज रिव्हर्स करण्यासाठी जसं मी मगाशी म्हटलं की सगळ्यात आधी कळायला पाहिजे की मी कुठल्या लेवलवरती आहे त्यासाठी एच बी एवन सी खूप स्टँडर्ड गोल्ड स्टँडर्ड टेस्ट आहे जी तुम्हाला सांगेल की तुमच्या शरीरातली सध्या डायबिटीसची परिस्थिती काय आहे ही टेस्ट केल्यानंतर त्याच्या पुढे आपल्याला व्यवस्थित माधवबागचं मार्गदर्शन जर तुम्ही घेतलं तर तीन ते सहा महिन्यात तुमचा प्रवास हा डायबिटीजपासून नॉन डायबिटीजपर्यंतचा राहणार आहे त्यामुळे एच बी एवन सी टेस्ट सगळ्यांनी करून घ्या जेणेकरून तुम्हाला तुमच्या डायबिटीजचं स्टेटस कळणार आहे 
बरं मात्र डॉक्टर आतापर्यंत म्हणजे बऱ्याच जणांना कळतही नाही की आपल्याला डायबिटीज आहे त्याचे काही लक्षणं दिसत नाहीत तुम्ही म्हणालात मात्र तोपर्यंत तो अगदी पुढे जाऊन पोहोचलेला असतो तर त्याच्यासाठी काय प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स काय प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स म्हणजे ज्यांच्या आई वडिलांना डायबिटीज आहे अशा मुलांनी खूप खबरदारी घेणं गरजेचं आहे जर आपलं वजन वाढत चाललेलं आहे जर माझ्या रक्तातले कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अल्टर व्हायला लागलेत वाढत चाललेले आहेत असी जर आपल्याला आपल्या शरीरातले बदल्स दिसत असतील तर निश्चितच अशा व्यक्तींनी एकदा तरी एच बी एवन सी टेस्ट करून घ्यावी जे आपल्याला दाखवेल की मला डायबिटीजची सुरुवात होणार आहे की नाही जर हे जर वेळीच कळलं तर त्याचवेळी फक्त तर आहारातले छोटे छोटे बदल करून कुठल्याही गोळ्या औषधं न घेता सुद्धा आपण त्यावेळेला या आजारातून बाहेर पण असं सुद्धा होऊ शकतं का की शुगर टेस्ट फास्टिंग आणि पीपी जर नॉर्मल दाखवत आहे मात्र एच बी एवन सी मध्ये डायबिटीज दाखवत आहे असं कधी होऊ शकतं होऊ शकतं बऱ्याचशा रुग्णांचं असं दिसलेलं आहे मी तेच सांगतो फास्टिंग आणि जेवणानंतरची शुगर ही त्या वेळचं रेकॉर्ड दाखवत असतं जर मी रात्री कमीत कमी आहार घेऊन सकाळी जर फास्टिंगला गेलो असेल तर निश्चितच माझी शुगर ही कंट्रोलमध्ये दिसणार आहे नॉर्मल आहे आणि मी दुपारचा आहारही कमी घेऊन जर मी जेवणानंतरची शुगर चेक केली ती ही मला नॉर्मल दिसणार जसं तुम्ही म्हणाल मॅनेज करून ते टेस्टला सामोरे जातात तसं त्यामुळे एच बी एवन सी आपल्याला खरं खरं चित्र आपलं दाखवत असतं आणि एकदा का सत्य दिस आपल्याला कळलं की आपल्याला निश्चितच आपले डोळे उघडतात आणि आपल्या त्याच्यातून बाहेर पडायचा मार्ग दिसतो बरोबर आणि यासाठी तुम्ही जे मार्गदर्शन केलं ते सुद्धा खूप उपयोगी होत आमच्या प्रेक्षकांना तुम्ही इथे आलात धन्यवाद तर आरोग्यम धनसंपदा मध्ये आज आपण इथेच थांबतोय मात्र पुढच्या भागामध्ये एक नवीन विषय घेऊन पुन्हा भेटूयात तोपर्यंत नमस्कार